नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चित्रांश जैन और आज हम एक नई इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पर डे एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे जिसमें आज हमने उठाया है पीएम मोदी की इसराइल विजिट और इसमें हम इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है उसको भी डिस्कस करेंगे तो शुरुआत करते हैं तो हेडिंग है पी मोदी इसराइल विजिट सबसे पहले देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर्स मेड एन ऑफिशियल विजिट तो मेड एन ऑफिशियल विजिट टू इसराइल ऑन जुलाई फोर टू सिक्स टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन सॉरी तो यानी कि कि जो प्राइम मिनिस्टर्स मोदी जी हैं उन्होंने अपनी चार से छः जुलाई दो हज़ार सत्रह के बीच में अपनी ऑफिशियल विजिट करी थी इसराइल की तरफ तो वहाँ पर उन्होंने इस विजिट को ग्राउंड ब्रेकिंग कहा ग्राउंड ब्रेकिंग कहा क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग इसलिए कहा क्योंकि ये ऐसे विजिट थी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इसराइल की विजिट करी है अभी तक फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे और इसके अलावा ये विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2017 में इंडिया और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन को करीब 25 साल हो चुके हैं क्योंकि इंडिया और इसराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन नाइनटीन नाइन्टी टू उन्नीस में शुरुआत हुआ था इस्टेब्लिश हुआ था इसलिए और इसके अलावा और थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो मतलब पी एम मोदी ने इसे ग्राउंड ब्रेकिंग विजिट क्यों कहा था सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसराइल के और इंडिया और इसराइल की हिस्ट्री पर जाएँ तो इंडिया हैज़ वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ पेलेस्टीन इन नाइनटीन फोर्टी सेवन एंड आल्सो अगेंस्ट इसराइल इंडक्शन एज अ यूनाइट नेशन मेम्बर फाइनली रिकॉगनाइज द जो एस नेशन इन तो जो 1947 में जो यूनाइटेड नेशन ने जो पेलेस्टीन का पार्टीशन प्लान दिया था तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट में भी वोट किया था और इसके अलावा जब जो इसराइल नेशन बना तो 1950 में उसे जो नेशन के रूप में जो मेंबरशिप मिली थी यूनाइटेड नेशन की तो उसके भी विरोध में खड़ा हुआ था इंडिया और इसके अलावा दूसरा फैक्ट ये भी है कि दिस इज़ सिग्निफिकेंट एज इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पेलेस्टीन इन 1988 फाइव मिनिस्टर डिसीजन ऑफ नॉट विजिटिंग पेलेस्टीन टेरिटरी केम फ्रॉम अ शिफ्ट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू डी हाइफिनेट रिलेशन विद इसराइल एंड पेलेस्टीन और ये ये भी इम्पोर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंट है काफ़ी ज़्यादा क्या कि उन्नीस में इंडिया मतलब उन शुरुआती कंट्रियों में था जिन्होंने पेलेस्टीन को एक स्टेट का दर्जा दिया था और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन था कि मतलब वो पेलेस्टीन टेरिटरी में किसी से भी विजिट नहीं करेंगे वहाँ के किसी भी ऑफिसर से मेट मिलेंगे नहीं तो इसलिए ये दिखाता है कि जो इंडियन पॉलिसी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसमें उन्होंने इसराइल और पेलेस्टीन को अलग अलग करके देखा हुआ है यानी कि इसराइल से उनके रिलेशन अलग रखेंगे रिलेशन और पेलेस्टीन से अलग रखेंगे दोनों को साथ में मिलाएंगे नहीं तो इसके पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ें उससे पहले हम इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है उसके बारे में देख लेते हैं तो काफ़ी डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं जो हिस्टोरिकली इंडिया वेस्ट एशिया पॉलिसी हैज़ बिन मल्टी डायमेंशनल यानी कि शुरू से अगर इतिहास में झाँकें तो इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है वो काफ़ी मल्टी डायमेंशनल रही है मल्टी डायमेंशनल क्यों रही है क्यों क्योंकि ड्यूरिंग द कोल्ड वार ईयर्स इंडिया मेंटेन क्लोज इकोनॉमिक कॉपरेशन विद बोथ सऊदी अरेबिया एंड ईरान द रावल पोल्स एंड रीजनल जियो पॉलिटिक्स तो जो कोल्ड वार एरा चल रहा था जब कोल्ड वार एरा चल रहा था तो उस दौरान इंडिया ने अपने जो इकोनॉमिक कॉपरेशन थे यानी कि आर्थिक जो सहयोग था वो दोनों सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों से ही बना के रखा हुआ था और जो दोनों जो वहाँ के रीजनल पॉलिटिक्स थी उसमें काफ़ी ज़्यादा राइवल एक दूसरे के अपोजिट थे लेकिन इंडिया ने दोनों के साथ अपना इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाए रखा जिससे वो किसी एक की तरफ ना झुकें इसलिए अभी यहाँ तक अपनी इंडिया की जो बेस्ट एशिया पॉलिसी वो वाई डायमेंशनल थी लेकिन जब ये बाई डायमेंशनल अप्रोच ट्राई ट्राई डायमेंशनल बन गई जब जब इंडिया ने इंडिया ने एक देश के साथ यानी कि इसराइल के साथ भी अपने संबंध शुरू कर दिए 1992 के दौरान यानी कि उन्नीस के दौरान अब इंडिया के संबंध तीन देशों से हो गए सऊदी अरेबिया ईरान एंड इसराइल तो अब जो इंडिया की जो बाई डायरेक्शनल पॉलिसी थी अब वो ट्राई डायरेक्शनल फॉरन पॉलिसी बन गई इंडिया स्टार्टेड वार्मिंग अप टू इसराइल इन 1990s एज पार्ट ऑफ द कंट्रीज अफोर्ट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट इन द पोस्ट सोवियत वर्ल्ड बट रिमेन केयरफुल नॉट टू जियोफाइडाइज इट्स ट्रेडिशनल रिलेशन विद मुस्लिम कंट्री तो 1990 सदी के दौरान 
मतलब डिकेट के दौरान इंडिया ने अपने जो इसराइल के साथ संबंध थे उन्हें बाम यानी उन्हें गर्म किया यानी कि और बढ़ाया इससे ज़्यादा क्या हुआ इससे कि और इस क्यों क्यों करना चाहा क्योंकि इंडिया चाहता था कि उसके जो वेस्ट एशिया उसमें उसके और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़े और इस ये वो ये रहा था जब सोवियत यूनियन अब बिखट अलग अलग हो चुका था तो पोस्ट सोवियत वर्ल्ड में इंडिया इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था वो ज़्यादा ज़्यादा कंट्रियों से अपने रिलेशन सही करना चाहता था लेकिन इसके साथ साथ वो अपने संबंध जो ट्रेडिशनल मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे भी ख़राब नहीं करना चाहता था तो इसलिए उन्होंने तीनों कंट्रीज से संबंध बनाए रखने का प्रयास किया सऊदी अरेबिया ईरान एंड इसराइल लेकिन फिर ईरान ईरान पर जो उन्होंने न्यूक्लियर किया और टाइज विथ ईरान हावर टू का बीटिंग डूरिंग देंसन ईयर वैन इंडिया कट इट्स एनर्जी कॉम्पिटन सिग्निफिकेंटली डेस्पाइट इट्स वाइट वेटिलिटी एंड हाउ एनर्जी पोटेंशियल इट वॉज डूरिंग सेम टाइम दैट इंडिया डिपेंड्स कॉपरेशन विथ साउथ ईस्ट तो जब ईरान पे बैन लगाए गए सेंसन लगाए गए न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण तो इंडिया ने फिर अपना जो एनर्जी कॉपरेशन था उसके साथ जो आर्थिक सहयोग था वो धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली कम कर दिया कम कर दिया और अपने जो रिलेशन से सऊदी के साथ सऊदी अरबी के साथ वो बढ़ाता गया डीप और कैरे कर दिए उन्होंने इसको आ, लेकिन फिर आगे पी एम्स अर्लियर विजिट टू सऊदी अरबिया दिस ईयर इज़ एन अटेम्प्ट टू बैलेंसिंग एक्ट और इसी शायद इसलिए ही जब इन पी एम ने इसराइल विजिट करी उससे पहले ही उन्होंने इसी साल सऊदी अरबिया की विजिट भी करी थी जिससे वो सऊदी कैम्प और इसराइल में एक बैलेंसिंग बनाए रख सकें लेकिन इंडिया को नाम पर यह भी याद रखना पड़ेगा कि वो ईरान को भी नहीं भूल सकती क्योंकि ईरान पर जो इंटरनेशनल सेंसन लगे थे वो अब हटा दिए गए हैं तो ईरान भी इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए हम कह सकते हैं कि बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया वुड वी टू कंटिन्यू द मल्टी डायमेंशनल वेस्ट एशिया पॉलिसी विद मोर विगर वट एट द सेम टाइम मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम तो मतलब इंडिया के लिए जो बेस्ट एशिया इंडिया की जो बेस्ट एशिया फॉरेन पॉलिसी है तो उसका बेस्ट वे यही है कि वो अपने मल्टी डायमेंशनल रिलेशन रखें यानी कि सभी देशों से उसके अच्छे संबंध रखें और उसको और और मजबूत करे सभी देशों संबंध और उसके साथ साथ सभी देशों में के साथ अपना इक्विलिब्रियम बनाए रखे यानी ना उसका झुकाव किसी एक देश की तरफ ज़्यादा रखे ना ही किसी देश से कम रखे क्योंकि इंडिया के लिए वेस्ट एशिया में सभी देश महत्वपूर्ण हैं अब अपन अब इंडिया इसराइल विजिट के बारे में देखते हैं तो हाईलाइट ऑफ विजिट क्या है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड इज इसराइल काउंटर पार्ट बेंजामिन नेतहाउ रेप्लिकास ऑफ द सेट क्यों replicas of two set of relics from kerala regarding as key artifacts of the long joy city in india yani ki jab pm modi apne sath gaye to wo apne sath israel matlab jo israel ke jo prime minister hain benjamin netanyahu ke liye gift leke gaye jisme unhone kerala se do relics do set liye relics ke yani ki relics inki afshesh yani ki jo jewish ki history hai indian india mein jo history hai jewish ki to uske unhone do afshesh liye pehla kya tha दोनों ही नौ नौ से दसवीं शताब्दी के दौरान के हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा बताया गया है और जिसमें दो कॉपर सेट हैं प्लेट दो कॉपर प्लेट्स हैं जिन पर कुछ इंस्क्राइब है मतलब जिन पर कुछ गड़ा हुआ है और नौ से दसवीं शताब्दी के हैं पहला है द फर्स्ट सेट ऑफ कॉपर प्लेट इज़ द चेरिस्ड रिलेक्स फॉर अ फॉर द कोचिन जूस इन इंडिया इट इज़ रिगार्डेड एज अ चार्टर डिस्क्राइबिंग द ग्रांट ऑफ हेरिडिटी रॉयल प्रिवलेज एंड प्री रोग्रेटिव बाय द हिंदू किंग चेरामिन पेरूमल ऑफ्टन आइडेंटिफाइड एज अ भास्करा रवि वर्मा टू द जूस लीडर जोसेफ रबन तो यानी कि फर्स्ट जो कॉपर प्लेट्स थी वो एक तो चेरिस्ट यानी कि चेरिस्ट अब से से कहाँ से ली गई है जो कोचिन से ली गई है कोचिन में जो जूस रहते थे तो जो जो जूस लीडर था जोसेफ रेपन तो उसे जो वहाँ का लोकल हिंदू किंग था जैसे चेरामल पेरूमल और भास्करा रवि वर्मा भी कहते थे तो उन्होंने उसे चार्टर यानी कि ये जो कॉपर प्लेट पर इंस्क्राइब करके एक चार्टर दिया था यानी कि ये अधिकार दिया था कि वो वहाँ पर अपना हेरिडिटी ग्रांट दिया था कि वो अपने रॉयल प्रिवलेज रख सकता है और प्री रोगरेटिव चार्टर यानी कि वो वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकता है उसे पूरी परमिशन दी गई थी वहाँ पे अपना हेरिडिटी अपना पूरा रॉयल प्रिवलेज वहाँ पे रख सकता है इस तरीके से पहला अफसेस था दूसरा था द सेकेंड सेट ऑफ कॉपर प्लेट डिस्क्राइब द ग्रांट ऑफ लैंड एंड टैक्स प्रिवलेज बाय द लोकल हिंदू रूलर टू अ चर्च एंड ओवर साइट ऑफ ट्रेड इन कुलम टू द वेस्ट एशियन एंड इंडियन ट्रेडिंग एसोसिएशन और जो दूसरा कॉपर प्लेट्स था उसमें ग्रांट दिया गया है लैंड और टैक्स में एक विशेष अधिकार दिए गए हैं 
हिंदू रूलर के द्वारा ही टू जो चर्च है उनको और इसके अलावा जो कुल्लम से वेस्ट एशियन के दौरान जो व्यापार हो रहा है उसके लिए भी उनको ओवरसाइट किया गया है इंडियन ट्रेडिंग एसोसिएशन के द्वारा इस तरीके से दोनों गिफ्ट दी गई थी प्रधान मोदी जी के द्वारा इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विथ इज इसराइली काउंटर पार्ट बेंजामिन नेताओ लॉन्च एन इन इंडिया इसराइल इनोवेशन ब्रिज डिजाइन टू लिंक स्टार्टअप कंपनीज एंड इनोवेटर्स ऑफ द बोथ कंट्रीज और इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो इजरायली पी एम एम बेंजामिन नेताओ उन्होंने इंडिया इसराइल इनोवेशन ब्रिज का उनको लॉन्च किया है जिस जो डिज़ाइन किया गया है जिसमें जो स्टार्टअप कंपनीज हैं और इनोवेटर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ सकें और दोनों ही कंट्रीज़ के आपस में एक इनोवेशन ब्रिज बन सके जहाँ पर स्टार्टअप कंपनीज का भी हो और इनोवेटर्स हों एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें और ब्रिज इज़ एम डेट बेनिफिटिंग इसराइली कंपनी एंड इंडिया इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाटर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हेल्थ केयर और जो ये ब्रिज है वो इसराइली कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है जैसे कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में काफ़ी स्कोप है वाटर टेक्नोलॉजी में काफ़ी स्कोप है डिजिटल हेल्थ केयर में काफ़ी स्कोप है एग्रीमेंट क्या क्या हुए हैं दोनों देशों के बीच पहले एग्रीकल्चर पे एग्रीमेंट देखते हैं तो इंडियन इसराइल एग्री टू स्टेब्लिश ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर एंड एग्रीकल्चर दिस विल फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड इट्स री यूज फॉर एग्रीकल्चर तो इंडिया और इसराइल दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है वाटर और एग्रीकल्चर में जिस पर वो वाटर कंजर्वेशन पर फोकस्ड करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लगाएगा लगाएंगे इसराइल कंपनीज इंडिया में आकर और इसके अलावा जो वाटर को री यूज करेंगे एग्रीकल्चर्स के लिए और बेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे तो इस तरीके से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एबिलिटी बढ़ सके इंडिया में और वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो सके इसके अलावा इसराइली कंपनियाँ जो वो डिसेलिनेशन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं यानी कि वो खारे पानी को शुद्ध करती हैं तो उसमें भी इंडिया में उसका भी उसका भी बढ़ाया जाएगा उस टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाया जाएगा अगला है स्पेस पे बोथ लीडर वेलकम द ओन गोइंग कॉपरेशन बिटवीन इसराइल स्पेस एजेंसी आई एस एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो दे एक्सप्रेस सेटिस्फिकेशन ओवर द साइनिंग ऑफ थ्री माउस एम ओ यूज है एम सॉरी गलत टाइप हो गया है एम ओ यूज एंड प्लान ऑफ कॉपरेशन इन एरियाज ऑफ कॉपरेशन इन एटोमिक क्लॉक्स जियो लियो ऑप्टिकल लिंक एंड एकेडमिक कॉलेब्रेशन इन इलेक्ट्रिकल प्रोपल्जन फॉर स्मॉल सेटेलाइट तो दोनों ही जो लीडर हैं तो इसराइल की जो स्पेस एजेंसी है इसराइल स्पेस एजेंसी आईएसए और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो उनके बीच में तीन एमओयू साइन किए गए हैं पहला एमओयू साइन किया गया एटॉमिक क्लॉक्स पे दूसरा एमओयू साइन किया गया है जियो लियो ऑप्टिकल लिंक पर और तीसरा एम साइन किया गया है अकेडमिक कोलेब्रेशन इन इलेक्ट्रिक प्रोपोजन फॉर स्मॉल सेटेलाइट तो हम एटोमिक क्लॉक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एन एटोमिक क्लॉक इज़ अ क्लॉक दैट यूज द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ एटम्स एज इट रेजोनेटर यानी कि एटोमिक क्लॉक वर्क क्लॉक होती है जिसमें जो एटम की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है उसको उसको यूज़ किया जाता है एज अ क्लॉक ग्रुप में एज अ रेजोनेटर में उसके रेजोनेटर में एटोमिक क्लॉक्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं और उनका फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड के लिए उन्हें जाना जाता है और जैसे कि इंटरनेशनल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है और टेली टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के लिए वेफ टू कंट्रोल द वेफ फ्रिक्वेंसी ऑफ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इन ग्लोबल ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम सच एस जी तो एटोमिक क्लॉक्स का हमारे नॉर्मल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता लेकिन जैसे टेली टेली टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है जी है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है इसके अलावा इंटरनेशनल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है इन सब में क्या काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट टाइम की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए वहाँ पे एटॉमिक क्लॉक्स का यूज़ किया जाता है और अभी कुछ दिनों पिछले साल करंट अफेयर्स में लीप ईयर था वो सॉरी लीप सेकंड था जिसमें एक्चुअली होता गया कि जो पृथ्वी है उसकी रोटेशन स्पीड कम हो जाती है तो उसमें लीप सेकंड बढ़ाना पड़ता है एटॉमिक उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए तो इन सब का नॉर्मल लाइफ पे प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है तो इसके लिए इनको मेनटेन रखना पड़ता है अगला है जियो लियो ऑप्टिकल लिंक के बारे में देख लेते हैं तो लियो का जो लेज़र क्रॉस लिंक टेक्नोलॉजी है एल के नाम से जानते हैं जैसे हम सपोर्ट्स हाई डेटा रिले रेट रिले लिंक्स बिटवीन द लो अर्थ ऑर्बिट्स यानी कि लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट एंड जियो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट तो ये जियो लियो ऑप्टिकल लिंक है तो जिसमें एक टेक्नोलॉजी है 
लेजर क्रॉस लिंक टेक्नोलॉजी जो इसराइल के पास है जिससे जो लो अर्थ ऑर्बिट हैं लो अर्थ ऑर्बिटिंग सेटेलाइट्स हैं और जो जियो 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 स्टेशनरी सेटेलाइट हैं उनके बीच में हाई हाई डेटा जैसे ट्रांसफ़र हो सके वो उस पर काम करती है हाई हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र हो सके एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो सके अगला हम साइन एग्रीमेंट हुआ इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री में द इंटरनेशनल इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल रिचर्स एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस गीता अ प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तो जो इंड जो इंटरनेशनल यानी कि इंडिया और इसराइल के बीच में जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल होगा वो रिचर्स एंड कॉपरेशन रिचर्स एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन होगा जिसे एडमिनिस्ट्रेड करा जाएगा एंड द ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अलायंस के द्वारा यानी कि गीता के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अलायंस के द्वारा अ प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि जो इंडियन कॉन्फेडरेशन है इंडियन इंडस्ट्री का जो एक इंडियन इंडस्ट्री की कॉन्फेन की जो पूरा कॉपरेशन है उसका एक प्लेटफॉर्म है गीता ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी अलायंस तो उसमें भी इनको सहयोग दिया जाएगा इसराइली कंपनी को इंडियन इसराइल आल्सो एग्री टू सेट अप यू एस डी फोर्टी मिलियन फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड आई फोर एफ विथ बोथ कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग यू एस डी ट्वेंटी मिलियन ईच यानी कि जो इंडिया और इसराइल है वो भी एक सेटअप करेगा आई फोर एफ यानी कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सॉरी इंडस्ट्रियल रिचर्स एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड इंडस्ट्रियल रिचर्स एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड तैयार करेगा जिसमें जिसमें जो टोटल फोर्टी बिलियन डॉलर का होगा फोर्टी मिलियन डॉलर का होगा जिसमें बीस मिलियन डॉलर इंडिया देगा और बीस मिलियन डॉलर इसराइल देगा हम गीता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो गीता का फुल फॉर्म क्या है ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अलायंस गीता इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी प्रोमोटेड जॉइंटली बाय द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि किन किन के बीच में बनाया गया है ग्लोबल गीता ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल अलायंस एक तो सबसे पहले ये नॉट फॉर प्रॉफिट है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाया गया है किन किन के द्वारा तो टेक एक तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एक जो डी एस टी यानी कि डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर का अंतर्गत आता है वो डिपार्टमेंट और एक कॉन्फेडरेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन तीनों के इन तीनों ने मिला के इसका निर्माण किया है एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है गीता टू इनक्रेज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज सोल्यूशन फ्राम मैपिंग टेक्नोलॉजी गैप्स एविलेटिंग टेक्नोलॉजीज एवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब फॉर फॉर गोइंग टेक्नो स्ट्रेटिक कोलेब्रेशन पार्टनरशिप अप्रोप्रिएट फॉर द इंडियन इकोनॉमी यानी कि एक एक ये इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसमें यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होंगे वो टेक्नोलॉजी गैप्स को मैप करेंगे और पूरे ग्लोब में जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल उन्हें एवेलेट करेंगे और स्ट्रेटिक कोलेब्रेशन बढ़ाने का प्रयास करेंगे जिसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का उपयोग हो सके और जो इंडियन इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो सके इन्वेस्टमेंट होगा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में और जिससे इंडियन इकोनॉमी का की ग्रोथ बढ़ सके इसके अलावा गीता कनेक्ट्स इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टनर फॉर अफेक्टिव मैच मेकिंग एंड कोलेबरेट इंडस्ट्रियल रिचर्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग फंडिंग फॉर टेक्नोलॉजी इसके अलावा गीता क्या करेगी इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशनल को भी कनेक्ट करेगा जिससे एक अफेक्टिव मैच मेकिंग हो सके और इंडस्ट्रियल रिचर्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके टेक्नोलॉजी में किस पे पार्टनर में क्या एग्रीमेंट हुए हैं इसराइल वेलकम इंडिया ऑफर टू बी अ पार्टनर कंट्री फॉर द एनुअल टेक्नोलॉजी समिट टू बी हेल्ड इन इंडिया इन 2018 तो इंडिया इंडिया में जो 2018 में पार्टनर कंट्री के लिए जो एनुअल टेक्नोलॉजी समिट है जो एनुअल टेक्नोलॉजी समिट है तो उसमें <coughs> जो 2018 में इंडिया में होने वाला है तो उसमें इंडिया ने इसराइल को पार्टनर किया था एज अ पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होने के लिए तो इसराइल ने उसे वेलकम किया यानी कि इसराइल ने उसे हाँ कर दिया तो एज अ दो में एनुअल टेक्नोलॉजी समिट में इसराइल इंडिया का पार्टनर कंट्री के रूप में बास हिस्सा लेगा इसके अलावा टेररिज्म पर भी दोनों देशों ने कमिटमेंट बढ़ाया है बोथ लीडर्स आल्सो कमिटमेंट टू कॉपरेट द अर्ली एडोपन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन टेरर इंटरनेशनल टेररिज्म तो जो कॉम्प्रीहेंसन कन्वेंशन है जो यूनाइटेड नेशन में पास किया गया है मतलब जो यूनाइटेड नेशन में पेश किया गया है कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म तो उन दोनों देशों पर दोनों ही लीडर हैं उन्होंने कमिट किया है कि वो इस पर अर्ली उसको अडोप्ट करेंगे 
इस तरीके से टेररिज्म पर वो अपने दोनों का मतलब दोनों ने अपनी कमिटमेंट पेश की है तो धन्यवाद दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद दोस्तों और इस वीडियो की पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी धन्यवाद